हे hey, नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है तो इस बार मी वाई नाइन की 7.12.14 की अपडेट हमारे पास आ गई है फाइनली इस बार ऑन टाइम अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि बहुत ही जल्दी अपडेट इस बार आ गई थी मॉर्निंग में तो अपडेट कर लेता हूं मैं उसके बाद रिबूट कर लेता हूँ तो रिबूट करने के बाद आपको दिखाऊँगा कि इसमें क्या क्या नए खास फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो चलिए हम बात करते हैं सेटिंग में चल के अबाउट फ़ोन में अगर आपको अपडेट का दिखाऊँ तो यहाँ देख सकते हैं कि अपडेट मेरा सक्सेसफुली हो गया है हाईलाइट्स में आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिल जाते हैं वॉट न्यू में और सेटिंग में भी आपको कुछ नया देखने को मिल जाता है तो पहले मैं आपको मी वाई फोर में चल के देख तो यहाँ पर आपको रेडमी टू और फोर ए और मी मैक्स टू के लिए ये अपडेट सबसपेंड हो गई है जी हाँ तो ये बीटा अपडेट है सस्पेंड होती रहती है इस बार रेडमी नोट फोर के लिए नहीं हुई और हमको जल्दी भी मिल गई है तो यहाँ पे अगर आप फुल चेंज लॉक की बात करें तो नया इसमें आपको वन टाइम डेटा लिमिट सेट करने को मिल जाती है हॉट स्पॉट में उसको आपको यहाँ पे नया हाईलाइट करके दिखाया गया है सेटिंग में उसके बाद फिक्स हो जाता है नोटिफिकेशन में कुछ और कॉन्टैक्ट में कुछ फिक्स होता है कि आपका जब कॉल कर रहे थे तो रिसीविंग और में कॉन्टैक्ट का नाम नहीं आ रहा था और चार्जिंग में हंड्रेड चार्ज नहीं हो रहा था तो ये कुछ प्रॉब्लम है ये सारे डिवाइस में नहीं होती है कुछ ही कुछ डिवाइस में होती है मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी और कुछ डिवाइस में थी तो ये इसको फिक्स किया गया है यहाँ पे तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस फिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो ये हंड्रेड वाली थी ये मैं फेस कर रहा था तो इस बार देखते हैं टेस्ट करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि क्या हो गई है कि नहीं और अच्छे से मेरे में वर्क कर रहा है कि नहीं तो आप देख लेते हैं तो आपको नीचे सारी रोम की लिंक भी देखने को मिल जाएगी आप जिस भी डिवाइस में है आप यहाँ से फास्टबूट या रिकवरी मेथड से अपने फ़ोन में फ्लैश कर सकते हैं अगर आपके में अपडेट आता है तो आप अपडेट भी सिंपली करते हैं या फास्टबूट और रोग रिकवरी मेथड से अगर आप बीटा में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं तो अब अपडेट की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इस तरीके से अगर आप आइकन को अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको टैप करके रखना है और ऊपर आपको ग्रुप का बटन मिल जाएगा और आप इजीली यहां पे ग्रुप बना सकते हैं तो इसी के साथ साथ एक नया फीचर भी इसमें ऐड हुआ है तो अगर आपने अभी नोटिस किया होगा जब मैं आइकन यहां पे टैप सेलेक्ट कर रहा था तो सेलेक्ट करते ही साथ ही आपको अब लेफ्ट साइड का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो आप ईज़िली अब जितने चाहे आइकन जो है वो तीन चार एक साथ सेलेक्ट करके आप उनको अनस्टॉल कर सकते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि आपको अनइंस्टॉल करने का भी नया यहाँ पे आपको मिल जाता है जिससे आप इजीली यहाँ पे अब अपने ऐप्स को अनइंस्टॉल कर पाएंगे ग्रुप बनाने के साथ ही साथ ये नया फीचर यहाँ पे ये ऐड हुआ है तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ये फीचर छोटे मोटे जो अंदर छुपे हुए रहते हैं ये हाईलाइट्स में नहीं दिखाते हैं इनको ढूंढ के लिए आपको बताना पड़ता है तो अब बात करें दूसरे फीचर की जो हमने देखा था कि हॉट स्पॉट का फीचर था तो पोर्टेबल हॉट स्पॉट में ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वन टाइम डेटा लिमिट तो जैसे ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वन टाइम डेटा लिमिट का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे अब डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं जी हाँ अगर आप हॉट स्पॉट किसी फ्रेंड को देते हैं तो वो मेनली अपना कुछ डाउनलोड करने लगते हैं तो जिससे आपकी जी यूज़ हो जाती है तो यहाँ पर आप अपना डेटा लिमिट सेट कर सकते हो कि इससे ज़्यादा आप किसी को भी अगर डेटा नहीं दे पाओगे तो यहाँ पे अगर आप वन टाइम डेटा लिमिट ऑन करते हैं और साइज़ अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए टू हंड्रेड एम या कस्टम आप जो भी चाहे चाहे जितना भी आप डेटा देना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा फीचर है यार कि अगर मैं अपने किसी को हॉटस्पॉट दे रहा हूँ तो वो मिस यूज़ नहीं कर पाएगा मेरे हॉटस्पॉट का उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैन एक्सी टर्न ऑफ और नोटिफाई या ओनली नोटिफाई तो दो ऑप्शन मिल जाता है या ऑटोमेटिकली ऑफ करने का और नोटिफाई करने का और या सिर्फ नोटिफाई करने का ऑफ आप करना चाहे तो करें ना करना चाहे तो नहीं करें तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो भी अगर हॉटस्पॉट का मिसयूज़ करता है उसका मिसयूज़ बंद हो जाएगा क्योंकि अब जैसे ही आप एग्जिट कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि इसने इतनी एम यूज़ कर ली है और इससे ज़्यादा नहीं दोगे तो फिर आपका यहाँ पर ईज़िली ये बंद हो जाएगा तो ये एक अच्छा फीचर है जो हमको वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए देखने को मिल जाता है इसके अलावा अब हम दूसरे फीचर की जो बात करें तो उसके लिए हमको जाना होगा सिक्योरिटी ऐप में तो वहाँ पे आपको एक ये नया फीचर देखने को मिल जाता है नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और डेटा यूजर्स में जाएंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप दोनों सिम का डेटा यूजर्स देख सकते हैं अलग अलग तो ये भी अच्छी बात है और दोनों का लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं अलग अलग तो पहले ये नहीं होता था तो हम एक ही सिम की लिमिट
अलग अलग डेटा यूजेस देख सकते हैं कि कितना कितना डेटा यूज होता है साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे किसी की भी डेटा यूजेस तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं कि आप सिम वन से ये ऐप यूज़ करेगा सिम टू से ये ऐप यूज़ करेगा चाहे सिम टू से कोई भी ऐप यूज़ नहीं करेगा ये डेटा को तो इसको भी आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं तो ये भी एक नया फीचर जो हमारे पास अभी ऐड करा गया है तो यहाँ पर आप किसी भी एक ऐप को चूज़ कर सकते हैं या किसी को भी अन कर सकते हैं तो एक अच्छी बात है कि इसमें भी आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है आपके लिए अगर आप अभी भी दूसरा डेटा यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी आपका ऐप जो दूसरा डेटा है उसको यूज़ ना करे तो यहाँ पे आप आप इजीली जाके अब उसको कर सकते हैं तो और यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ आपको मैं दिखा दूँ कि सिस्टम ऐप जो है सिस्टम ऐप को इसमें अलग से इसमें नीचे दिखाया गया है तो बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है कि हमारे सिस्टम ऐप को नीचे सॉर्ट आउट कर रखा है एक फोल्डर में क्योंकि सबको एक साथ लगा देंगे तो सिस्टम ऐप बहुत ढेर सारे होते हैं और उसमें हमको कंफ्यूजन भी हो जाता है तो यहाँ पे जाके आप इजीली इनको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम ऐप आपको दे आपका नेट यूज़ करे या नेट आपका यूज़ ना करे तो यहाँ पर आप चाहें तो गूगल के जितने भी ऐप्स हैं जो अनवॉन्टेड है जो सिस्टम ऐप में आ जाते हैं तो आप उनको भी अनटिक कर सकते हैं वो आपका सिस्टम अब यूज़ नहीं करेंगे डाटा को और साथ ही साथ आपको यहाँ पे वाईफाई का जैसे ऑलरेडी पुराना देखने को मिलता था वो भी यहाँ पे मिल जाता है तो वाईफाई या मोबाइल डाटा आप जो भी चाहें वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो ये सेटिंग ऐप में आप अंदर जाके आपको देखने को मिलता है उसके बाद और कोई जैसे खास अपडेट नहीं देखने को मिलेगी लेकिन जो कुछ वो फिक्स किए गए हैं उसके बाद एक पुराना जो बग है जो मैं कब से बताते आ रहा हूँ आपको कि थीम ऐप में जब भी आप स्टार्ट करेंगे इसको आप चाइनीज़ लैंग्वेज में देखता हुआ पाएंगे तो वो भी अभी तक यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है तो ये इसका अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे रीज़न चेंज करना होगा इंडिया में तो बार बार ये रीज़न वही हो जाता है चाइना में उसके बाद मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि फाइल एक्सप्लोर में कुछ बर्ग है या कुछ है लेकिन ये स्लो हो जाता है जब आप पेन ड्राइव लगा के डेटा ट्रांसफ़र करते हैं जी हाँ मैंने इसको नोटिस कराया अगर आप पेन ड्राइव लगा के एक दो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और रिस्पॉन्ड नहीं करता है फाइल एक्सप्लोरर तो फिर आपको उसको क्लोज करना पड़ता है या फोर्स और स्टॉप हो जाता है अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट डाउन जरूर करिए मैं भी देखूं कि किस किसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या सिर्फ मेरे ही फ़ोन में ये प्रॉब्लम है तो इसके अलावा और कोई ऐसा अपडेट आपको देखने को नहीं मिलता है कि नया कोई अपडेट देखने को मिले तो पिछली जैसे आपको मिल गई थी अपडेट में जो है नोटिफिकेशन वाला वो अच्छे से वर्क कर रहा है उसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रही है बात है यार तो और इसके अलावा कोई अपडेट हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है तो नोटिफिकेशन का अपडेट बहुत ही अच्छा है और जल्दी से जल्दी ये बीट स्टेबल में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया मैं मिलता हूँ अपने वीडियो में तब तक ले जाए